வெந்தர் டிவி நேர்கள் அனைவருக்கும் இனிய ஆயுத பூஜை நல்வாழ்த்துக்கள் பொதுவா இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா நவராத்திரியை ஒன்பது நாட்களும் ஒரு திருவிழாவே கொண்டாடிட்டு வரும் இந்த நவராத்திரியை கொண்டாடுறதுக்கு நிறைய புராண காரணங்கள் சொல்லப்பட்ட அளவில் முக்கியமான காரணமாக பார்த்தீங்கன்னா அம்பிகை மகிஷாசுரன்ற அரக்கனை வதம் பண்ணுறதுக்காக போராடுற நாட்களை தான் நம்ம வந்து நவராத்திரியாக கொண்டாடுறோம் அப்படிங்கிறது ஒரு நம்பிக்கை இந்த ஒம்பது நாளும் நம்ம வீட்டில் அம்பிகை கொழுவிட்டு இருக்கா அப்படிங்கிறது நம்பிக்கை அதனால அந்த ஒவ்வொரு நாளும் அம்பிகைக்கு தேவையான நைவேத்தியங்களில் நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் விதவிதமாக பண்ணி நம்ம வந்து ஆராதனை பண்ணுறது வழக்கம் அப்படி நம்மளுடைய ஷோவில் இன்னைக்கு ஒரு சூப்பரான ஒரு நைவேத்தியத்தை தான் நம்ம வந்து பண்ண போகிறோம் இந்த ஒன்பது நாளும் அம்பிகை நம்ம வீட்டில் கொழுவிட்டு இருக்கா அப்படிங்கிறது ஒரு நம்பிக்கை அதனால ஒன்பது நாளும் அம்பிகைக்கு தேவையான நைவேத்தியங்களை நம்ம பண்ணி கும்பிடுறது வழக்கம் இன்னைக்கு நம்மளுடைய ஷோலையும் நம்ம வந்து ஆயுத பூஜைக்கு நிறைய நைவேத்தியங்களை பண்ணி நம்மளுடைய அம்பிகையை நம்ம வந்து ஆராதனை பண்ண போகிறோம் அதுக்காக இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு வாங்க ஷோக்குள்ள போய் பார்க்கலாம் இன்றைக்கி முதல்ல நம்ம நைவேத்தியத்தில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் நட்ஸ் கல்கண்டு பொங்கல் தான் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு தேவையான இன்கிரீடியன்ஸ் என்னென்னு பார்த்துடலாம் அரிசி கல்கண்டு தேங்காய் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் நட்ஸ் எல்லாமே வந்து பாதாம் முந்திரி இது கூடவே வந்து திராட்சை பெரிச்சு மழம் எல்லாமே இருக்குது நெய் பாசிப்பருப்பு கண்டன்ஸ்மெண்ட் பால் எல்லாமே ரெடியாக இருக்குது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஒரு டெலிஷியஸான ஒரு ரெசிபி இதை பண்ணுறது இப்போ எப்படின்னு பார்க்கலாம் ரொம்ப சிம்பிள் நீங்கள் குயிக்காகவே பண்ணிடலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாத்திரம் வைக்க போகிறோம் இப்போ நம்ம ஒரு குக்கர் எடுத்திருக்கோம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பச்சரிசியை ஊற போட்டு நம்ம வந்து ரெடியாக வச்சுருக்கோம் ஒரு ஒரு மணி நேரம் நல்லா ஊறி இருக்க அரிசி இந்த பச்சரிசியை ஒரு குக்கரில் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் முன்னாடியே ஊற போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் நல்லா நமக்கு நல்லா குழஞ்சி வெந்துடும் இந்த பொங்கலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ரொம்ப பாசிப்பருப்பு தேவை கிடையாது ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்திங்கன்னா போதும் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து பாசிப்பருப்பு செய் சேர்க்காமே செய்யலாம் ஆனால் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நம்ம வந்து விசேஷ நாளில் செய்யும் போது பொங்கல் வந்து எப்போதுமே நம்ம வந்து பருப்பு சேர்த்து தான் செய்வோம் அதனால் சாஸ்திரத்துக்காக நம்ம கொஞ்சமாக இதில் பருப்பு சேர்த்துருக்கோம் இந்த அரிசியும் பருப்பும் வேகிற அளவுக்கு நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அரிசி பருப்பு கூடவே தண்ணி சேர்த்துருக்கோம் இது கூட கொஞ்சமாக வந்து நம்ம பால் சேர்க்க போகிறோம் நீங்கள் பால்லேயே முழுசாக வேக வச்சாலும் வைக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா வந்து தண்ணி சேர்த்துட்டு நமக்கு கொஞ்சமாக இதில் வந்து பால் சே பால் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ குக்கரை மூடி நல்லா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு விசில் இந்த அரிசி நல்லா வேகணும் அது வரைக்கும் நம்ம இப்போ வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ நம்மளுடைய அரிசி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஒரு நாலு விசில் வந்துருச்சு இப்போ நம்ம திறந்துடலாம் இப்போ பொங்கல் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இப்போ குழஞ்சிருச்சு இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம நல்லா குழச்சிடலாம் இப்போ நம்மளுடைய சாதம் அரிசி பருப்பு பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே குழஞ்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் இங்கே நம்ம கல்கண்டு வச்சுருக்கோம் இந்த கல்கண்டு பொங்கலில் இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டன்ஸ்மில் சேர்க்க போகிறோங்கிறதுனால கண்டன்ஸ்மில் ஏற்கனவே நமக்கு இனிப்பு இருக்கும் அதனால் கல்கண்டை வந்து நம்ம வந்து ஒரு முக்கா கப் போட்டால் போதும் ஒரு சின்ன மிக்சி எடுத்துகிட்டு நீங்கள் வந்து அறையிலேருந்து முக்கா போடுங்க ஏன்னா உங்கள் இனிப்புக்கு தகுந்த மாதிரி இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கப் அரிசிக்கு ஒரு கப் கல்கண்டு தான் அளவு இப்போ வந்து நான் அரை கப்பு தான் எடுத்திருக்கேன் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து கண்டன்ஸ் மில்க்கில் நம்ம தேவைனா கடைசியாக கூட நம்ம பிடிச்சி வச்சுருக்க பொடியை வந்து நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இனிப்பு செக் பண்ணிவிட்டு இப்போ கல்கண்டு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பொடிச்சாச்சு இங்கே சேர்த்துடலாம் கல்கண்டு சேர்த்துட்டு நம்ம வந்து நல்லா கலக்கி நல்ல இடமும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இப்போ இது ஒரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து வெந்துக்கிட்டே இருக்கட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து சின்ன கடாய் வச்சு நம்ம வந்து தாளிக்க வேண்டியதெல்லாம் தாளிச்சிடலாம் இப்போ நம்ம சின்ன கடாய் வச்சுருக்கோம் இதில் நம்ம தாளிக்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக தேவையான அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கலாம் இதில் வந்து நம்ம ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் நட்ஸ்னு ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம் அதனால் இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து பாதாம் முந்திரி அது கூடவே நம்ம வந்து காஞ்சி திராட்சை ப்ளஸ் நம்ம வந்து சின்ன சின்னதாக நறுக்குனா பெரிச்சம் பழத்தையும் சேர்க்க போகிறோம் பெரிச்சம் பழத்தை மட்டும் நம்ம ஒரு சின்ன சின்ன பீசஸாக நறுக்கி வச்சுக்கலாம் நெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு இதில்
எல்லாம் நல்லா வறுப்பட்டுருச்சு இப்போ இதை அப்படியே ஒரு சின்ன பவுலில் நம்ம வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் நெய் மிச்சம் வச்சுருக்கோம் இதில் இந்த பேரிச்சம்பழத்தையும் போட்டு லைட்டாக ஒரு வதக்கு வதக்கி எடுத்துடலாம் இருக்கட்டும் <laughs> இப்போ பொங்கல் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே சேர்ந்து நல்லா குக் ஆகிடுச்சு நம்மளும் எல்லாம் முந்திரி திராட்சை எல்லாமே தனியாக பொறிச்சு வச்சாச்சு உங்களுக்கு ஒரு வேளை இந்த இடத்துல கொஞ்சம் தலை தலை வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக எப்போ வேணாலும் இந்த இடத்துல நம்ம பால் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ஓரளவுக்கு நமக்கு நல்ல தலை தலை தான் இருக்குது இப்போது இந்த இடத்துல வந்து நம்ம கண்டஸ் மில்க் சேர்க்க போகிறோம் நம்ம ஏற்கனவே கல்கண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹாஃப் கப் சேர்த்துருக்கோம் அதனால் நீங்கள் வந்து ஸ்வீட்னஸ் செக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து நான் ஹாஃப் டென் வந்து கண்டஸ் மில்க் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கண்டன்ஸ் மில்க் வந்து நம்ம சேர்த்துருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து பால் வந்து கொஞ்சமாக போட்டாலே நமக்கு வந்து போதுமானது நம்ம வறுத்து வச்சுருக்க முந்திரி திராட்சை எல்லாமே சேர்த்துக்கலாம் இதில் நம்ம வறுத்து வச்சுருக்க தேங்காய் இது கூடவே கொஞ்சமாக ஏலக்காய் பொடி ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கலாம் கல்கண்டு பொங்கலுங்கிறதுனால உங்களுக்கு நமக்கு அங்கங்கே கல்கண்டு வந்தால் நடுவில் கிடச்சா நல்லாயிருக்கும் அதனால் கொஞ்சமாக கல்கண்டு எடுத்து நான் மேலே ஃபைனலாக போடுறேன் எல்லாத்தையும் சேர்த்து மிக்ஸ் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய கல்கண்டு பொங்கல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் நம்ம வந்து இதில் கண்டஸ் மில்க் சேர்த்துருக்கோம் அதில் இருக்க ஸ்வீட்னஸ் அந்த உடைய நல்ல ஒரு திக்கான அந்த கண்டஸ் மில்க்கோடைய ஃப்ளேவர் ப்ளஸ் வந்து இதில் நம்ம சேர்த்துருக்க நெய் ப்ளஸ் எல்லா ஃப்ரூட்ஸும் நட்ஸ்லாம் நம்ம வந்து நல்லா நெய்யில் வதக்கி சேர்த்துருக்கோம் அதோடைய ரிச்னஸ் எல்லாமே சேர்ந்து நெய் எல்லாமே சேர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப நமக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஃப்ளேவரபுளான ஒரு ரொம்ப டெலிஷியஸான ஒரு ஹெவன்லியான ஒரு டிஷ்ஷுனே சொல்லலாம் இதை இப்போ நம்மளுடைய கல்கண்டு பொங்கல் ரெடி ஆகிடுச்சி இது ஒரு நம்ம வந்து ஒரு பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் எவ்வளோ நமக்கு தலை தலைன்னு நல்லா வந்திருக்கு அரிசியெல்லாம் இது கூடவே நம்ம போட்டிருக்கிற எல்லா சாமானும் சேர்ந்து நமக்கு வந்து ஒரு சூப்பரான பொங்கல் ரெடி ஆயிடுச்சு ஆயுத பூஜைக்கு ஒரு சூப்பரான நைவேத்தியம் ரெடி பண்ணிருக்கோம் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் நட்ஸ் கல்கண்டு பொங்கல் அடுத்ததும் இதே மாதிரியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான ரெசிபி வெயிட் பண்ணிகிட